good afternoon everybody today we will discuss about the family fabaceae this family is the sub family of leguminosae when the man hookers these two systematis that is taxonomies proposed the classification of plants that is flowering plants and according to them this is a sub family of leguminosae leguminosae consists of fabaceae that is papilionaceae now it is fabaceae then cisalpinaceae and mimosaceae these three sub families are present in the leguminosae now these are segregated and these are separately introduced into plant world this family is the largest family of the flowering plant it consists of a papilionaceous corolla this is a characteristic feature of this family the presence of papilionaceous corolla the papilionaceous corolla consists of now i will show you this is a papilionaceous corolla and this corolla consists of standard petal this is the outer petal called as standard petal these are the wings and this is a keel such a peculiar corolla is present in the family fabaceae this is a characteristic feature of this family that is presence of a peculiar type of corolla that is papilionaceous type of corolla this is a papilionaceous corolla this is a beautiful flower of the family fabaceae now introduction now i have told you that this is the largest family of the flowering plant the sub family fabaceae consists of 482 genera and 7200 species which are cosmopolitan in its distribution cosmopolitan means these plants are present in every type of region in every type of forest it may be temperate forest it may be tropical forest it may be subtropical forest or dry deciduous forest in every type of region these plants are found to be grown and well established in that area in india this family is represented by 100 species sorry 100 genera and over 748 species which are distributed in all the regions of peninsular india most popular plants of this family are pea that is garden pea watana apan jala manto then soybean the soybean is now a days is cultivated on large scale in our marathwada and it is well established in the soil of marathwada because Uh, the quality of soil in marathwada region is very low and in such a low quality of soil soybean is growing very well and due to the soybean the economic position of the farmer is increased by some past few years another plant from the fabaceae is groundnut that is bhimoga ja shanga then beans vegavala ja shanga sadu sar ja shanga mana tachanantar je ja shanga astat na velvargi shanga te shanga manje beans apan tachi bhaji ogare karu khato tachanantar tur kajanas kajan these are the popular species popular plants from the family fabaceae <coughs> this is the repeated slide this is a beautiful flower from the fabaceae that is the papilionaceous corolla see again these are the beautiful flowers of the family fabaceae 
this is a standard petal wings and this is a keel inside it there is a keel under the wing there are keels now vegetative characters the sub family papilionaceae consists a popular genus of glycinmax that is so been groundnut pisum sativum kajanus kajan and others other members are also very popular from this family now vegetative characters of this family these plants are predominantly herbs example medicago this is a herb that is plants are herbaceous some plants are climbers such as p that is pisum sativum and some are shrubs such as, such as abros or some species of the fabaceae are trees such as dalbergia dalbergia siso this is a large tree the wood of this siso dalbergia siso are used on large scale as a timber in most of the climbers clitoria clitoria manje gokarna this is a twinning stem it has twinning stem the twinning stem means host la kiwa aadhar la te asa gundalat gundalat var chadat tyala manase twinning stem is found but some such as lathyrus climb by leaf tendrils lathyrus nav ta je plant asta na te leaf tendril nirman karta me leaf cha rupanta tendril madhe hota ani te gundalat gundalat var chadta the lateral roots are consisting of nodules that is uh, root nodules which inhibits the bacteria rhizobium which contain the nitrogen fixing bacteria rhizobium these bacteria convert the atmospheric nitrogen into nitrogenous material now the stem the stem is usually erect branched solid hairy the climbing stems are weak and they possess tendrils tendrils are the main parts of this plant or whichever the member of the family fabaceae the tendrils are always present <coughs> the leaves are usually alternate these are simple as in crotolaria क्रोटोलारिया म्हणजे खोलखोळा जो असतो ना पिवळे फुल असतात ते क्रोटोलारिया सम ऑफ द प्लांट्स कन्सिस्ट ऑफ कंपाउंड लूज सच ॲज ट्रायफोलियम ट्रायफोलियम म्हणजे उसामध्ये जे लावतो ना किंवा असाच उगवलेला असतो त्याला काय म्हणायचं शेरी त्याचे जे लाकड असतात ते आपण कोठा वगैरे बनायला वापरतो ते the pinnately compound leaves are present in abrus and dalbergia abrus means gunj gunj pala asto na gunj pala jela ki shenga astat ani mag tyache biya lal lal color cha biya apan gola karto gunj ani pala jo asto to khala vaparat asto or digitately compound example trifolium in lathyrus pisum the terminal leaflet and sometimes others are modified into tendrils in such uh, plants the terminal leaf and lateral leaves are modified to form the tendrils <coughs> now in florescence this is a plant of crotolaria khulkhula these are the pods this is a um, stamens this is a ovary see the marginal placentation this is a stigma of the ovary this is a style uh, see the, it is a clear cut idea about the flower this is a keel wings standard petal which covers all the pet all the 
rings and kills, isn't it? Now, inflorescence. The inflorescence is commonly an axillary leaf opposed or terminal racemes. Sometimes the flowers are arranged in panicles. Example in Dalbergia, the flowers are arranged in panicles or dense axillary heads in trifolium or they are solitary as in some species of Lathyrus. Now flowers, the flowers are often bracteate and bracteolate, bracts and bracteolates are present at the base of the flower. This is a bract, see this is a bract, S small appendage at the base of the flower, this is a bract, isn't it? They are complete, flowers are complete and zygomorphic. The flowers are pentamerous and hypogynous or in some species these are perigynous. Hypogynous means ovary is superior. Calyx is compound. Usually five sepals are present which are more or less united into a tube. These sepals are united to form the tube. They show valvate or imbricate astivation when they are present in the bird. The old sepal is usually anterior. Now corolla, the corolla is papillionaceous. Me purvi science lo the corolla the type kutla ha papillionaceous. It consists of five petals, which are unequal and have called standard petal. The lateral pair of petals are called as wings, and the inner side are called as keels. Now androecium. The androecium consists of 10 stamens, an arrangement is 9 plus 1, total 10. 9 stamens are fused together and 1 stamen is separated, that is 9 plus 1 condition. This is a characteristic feature of the family Fabaceae, presence of stamens in 9 plus 1 series. Now gynosium, it is a monocarpillary, what is monocarpillary with a superior or partly inferior unilocular ovary. The ovules are many to several, certainly these are solitary. On the ventral suture and placentation is marginal. The style is simple and the stigma is capitated or terminal. Terminal stigma is always present in the family Fabaceae. Now fruit or seed, the fruit is legume, always the fruit type of the Fabaceae is legume or it is also called as pod and it is dehiscing, dehiscing means putne by one or both of the sutures into two valves or it is indehiscent, example Dalbergia, Dalbergia madhe shangai putat nai, jasa ki swebin cha tumi shanga paata, un palla Shanga mature zale, get a put that bagan. Again, the telaman is a dehaising pods. The fruits of Arachis hypogea develop underground. After fertilization, the flowers in the axils of lower leaves turn downward and get buried into the soil. The seeds are non endospermic or with a scanty of endosperm and with a large curved embryo. Now pollination and dispersal. The pollination are generally takes place by the insects or honey bees which are meet to the flowers for the honey. The nectar is secreted on the inner sides of the stamens or at the base of the petals which accumulates in the space between the stamens and the ovary. Bees are attracted towards the flowers or towards the corolla and visit the flowers for easily accessible nectar. In absence of insects, self pollination occurs in pisum and many of the plant because the flowers of this family are very attractive and colorful. 
therefore bees and other insects are easily attracted towards the flowers this is a floral formula that is bracts are present bracteoles are also present and flower is zygomorphic that is two parts are taken place when it is divided vertically the flower is divided into vertical parts isn't it and it takes place into two separate and same parts that is called as zygomorphic corolla <coughs> this is a sign of bisexual flower flower is bisexual manje ka दोन सेक्स आसने मेल आ फीमेल सेक्स एक फ्लावर मध्य मना चाहिए बायसेक्शुअल फ्लावर ना के फॉर कैलिक्स इट कन्सिस्ट ऑफ सेपल्स आता सेपल्स कि पांच है तो पांच लिया हेला कंसत का लिखल है तो हा सेपरेट नहीं तो फ्यूजड है तो मनु कंसत लिखल है तेला सेपल्स आर फाइव एंड फ्यूजड ना करोला कन्सिस ऑफ पेटल्स वन प्लस टू प्लस टू है क्या नहीं तुम्हें बगा होगा बाहर जे पेटल्स है था कि करोला मधे बाहर जे पेटल्स है दोन है तो युनाइटेड है क्या नहीं तेल मना स्टैंडर्ड पेटल पुनः आतम पुनः दोन पेटल है तो सुधा युनाइटेड है था मग एक सेपरेट पेटल आत मना चील तो करोला मधे पेटल्स है तीन भागा मधे विभाग ले वन प्लस टू प्लस टू आतून हे बाहर जाए एक प्लस दोन प्लस दोन कि बाहर आतमें स्टैंडर्ड विंग एंड किल एंड्रोशियम कन्सिस ऑफ स्टैमिन्स स्टैमिन्स आर फ्यूजड नाइन स्टैमिन्स आर फ्यूजड देर फॉर इट इज प्रेजेंट इन द ब्रैकेट नौ स्टैमिन्स फ्यूजड आता प्लस वन नाइन प्लस वन कंडीशन आते हे जो एक आतो सेपरेट सेपरेट आतो तो फ्यूजड नो जी फॉर गायनेशियम आता हेल आड़वीर खाल साइल आड़वीर एक बोलने पहा तो ये कशाच चिन्ह है तो गायनोशियम हे कश है कि ओहरी कश है सुपेरियर ओहरे एंड कार्पेल है एक तुम्हें शेंगा जर आड़वा भाग घर आप दसल एक चेंबर दिता है ओहरी मधे है कार्पेल एक चेंबर कि अपने नंबर ऑफ चेम्बर्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पेल्स जर अपन अपन शेंगे जर आड़वा शेक्शन घेक्शन एक चेम्बर दसतो मनु कार्पेल है एक आते फ्री आत कार्पेल ओहरी है सुपेरियर आते मे ओहरी ऑक्युपाइज द हाइएस्ट पोजिशन इन द फ्लोरल वर्ल्ड दिस इज ए फ्लोरल डायग्राम एक क्रोटल आर है जेन्सि फ्लोरोलाइग्राम एक कुछ लिया एक तुम्हें लक्ष्य ठेला तो चले दोन दोन की गरज नहीं कुछ एक पायसम जो ठेवा नहीं तो क्रोटल आर है जेन्सि तो ठेवा तो ये बगा ब्रैक्ट्स ये ब्रैक्टिवल्स हि तो जी आता देट आत जे है तो सेपल्स है सेपल्स है फ्यूजड है नर जे मदले पेटल्स है स्टैंडर्ड पेटल हे विंग विंग है किल आता हे मध्य जे है तो ओहरी है ये प्लासंटेशन एक सीड तैयार होता आूजड स्टैमिन्स है नौ नाइन प्लस वन स्टैमिन्स ये आतला साइड है क्या नहीं पेटल फ्यूजड आता थे नाव इकोनॉमिक इम्पॉर्टन्स आता इकोनॉमिक इम्पॉर्टन्स मधे पहला भाग घू तो अपन ग्राउंडनट ग्राउंडनट इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन आवर मराठवाड़ा रिजन एंड महाराष्ट्र रिजन फॉर देयर इडिबल सीड्स द सीड्स आर वेरी इडिबल एंड दीज सीड्स आर रिच इन प्रोटीन्स विटैमिन्स विटैमिन्स बी कॉम्प्लेक्स कि विटैमिन बी 
त्याच्यामध्ये नियसिन थायमिन हे जे विटॅमिनचे प्रकार आहेत ते जास्त प्रमाणात असतं याच्यामध्ये त्याच्यामुळं ह्या शेंगदाण्याला गरिबाचं बदामसुद्धा असं म्हटलं जातं कारण एवढं रिच आहेत हे त्याच्यानंतर कार्बोहायड्रेटसुद्धा याच्यामध्ये असतं आणि तेलाचं प्रमाणसुद्धा याच्यामध्ये चांगलं असतं म्हणजे जवळपास अठरा टक्के तेल असतं आणि बाकी प्रोटीनसुद्धा याच्यामध्ये अतिशय चांगलं कंटेंट असल्यामुळं दीज सीड्स आर इटन ॲज अ रॉ और दीज आर रोस्टेड अँड इटन विथ द गुळ किंवा गुळ आहे का नाही गुळाबरोबर शेंगा हे खाणं अतिशय गरजेचं असतं आणि गुळाबरोबर जे शेंगा जर खाल्ल्या आपण तर आपलं जे एच बी असतं ना ब्लड मधलं एच बी हे का नाही हिमोग्लोबिन तर ते हिमोग्लोबिन जे असतं ते वाढण्यासाठी मदत होते ज्याचं जे हिमोग्लोबिन नॉर्मल हिमोग्लोबिन हे चौदा चौदा असतं बा आणि मग खूपच कमी जर झालं तर लेडीजमध्ये हा प्रॉब्लेम फार मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो की हिमोग्लोबिनचं प्रमाण त्यांचं ते दहाच्या खाली असतं तर अशा वेळेला आपण गुळ आणि शेंगाचा जर वापर केला तर फार मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकतो आपलं हिमोग्लोबिन वाढायला मदत होऊ शकते तर एवढं महत्त्वाचं हे ग्राउंडनट आहे हा फॅबिसीचा मेंबर आहे याची दुसरी इकॉनॉमिक इम्प्रूवमेंट हे झालं सीड्सचा उपयोग आता कर्नेल्सचा का उपयोग आहे शेंगा फोडल्याच्यानंतर बिया बाहेर काढल्या आपण त्याचा खायला वापर करतो त्याचं तेल काढतो तेल हे इडिबल आहे आणि तेलाचा वापर आपण कुकिंगसाठी करतो रॉ आपण शेंगा खातो आणि भाजून पण खातो गुळाबरोबर खातो हे झालं शेंगाच्या बाबतीत आता याच्या कर्नेलच्या बाबतीत काय दीज आर द प्लांट रेसिड्यू अँड दीज प्लांट रेसिड्यूज आर कलेक्टेड अँड दीज आर बरीड अँड फ्रॉम इट ए हाई क्वालिटी मॅन्युअर इज प्रोड्युसड द रिमेनिंग प्लांट रेसिड्यू दॅट इज स्टेम अँड लिव्ज दीज आर कलेक्टेड टुगेदर अँड दीज आर प्रोव्हायडेड ॲज ए फॉर्डर फॉर द कॅटल्स अँड ड्यू टू सच फॉर्डर द मिल्क ऑफ द कॅटल इज इन्क्रीजड असं दिसून आलेलं आहे की शेंगाचे जे वेल असतात ना शेंगा काढून घेतल्याच्यानंतर त्याला जर चांगल्या पद्धतीने आपण स्टोरेज करून ठेवलं वाळवून वगैरे न भिजता भिजल्याच्यानंतर जर आपण ते वेल खायला घातलं जनावरांना तर ते खात नाहीत कारण त्याच्यावर बुरशी चाललेले असते त्याच्यामुळं शेंगाच्या दिवसामध्ये किंवा उन्हाळ्यामध्ये किंवा खरीपाच्या शेंगा आणि रबीच्या उन्हाळ्यातल्या शेंगा अशा दोन प्रकारच्या शेंगा आपण घेत असतो तर दोन्ही प्रकारामध्ये हे जे वेल असतात ते अतिशय चांगल्या पद्धतीनं आपण त्याचे कलेक्शन करून ठेवायला पाहिजे न भिजता पावसामध्ये आणि जर आपण ते खायला घातलं जनावरांना तर नसतुकीच्या काळामध्ये पावसाळ्यामध्ये कडब्याचं प्रमाण नसतं किंवा आणखी गवत यायला उशीर झा उशीर असतो हे का नाही सुरुवातीच्या काळात पावसाळ्यात गवत लवकर येत नाही सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये गवत येत असतं जनावरांना खायला तर तोपर्यंत जून जुलै आणि ऑगस्ट हे जे महिने आहेत हे दोन तीन महिन्यामध्ये जनावरांना असं फोटो खायला घालायचं असतं तर हे असं दिसून आलेलं आहे की हे शेंगाचे वेळ जर आपण जनावरांना खाऊ घातले तर त्या जनावरांचं दूध हे वाढलेलं आपल्याला आढळून येतं त्याच्यानंतर दुसरा एक मेंबर आहे आलिसी कार्पस आलिसी कार्पस हे भुईमुगाच्या फील्डमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात हे झाडं येतात बघा आलिसी कार्पस चांगले दोन दोन फुटाचे असतात पिवळे फ्लावर्स असतात त्याला आणि हिरवेगार लिहूज असं त्याला तर हे आलिसी कार्पस जे प्लांट्स असतात तर ते प्लांट जर कलेक्ट केले आपण जनावराला खाऊ घातले तर दोन पटीनं दूध हे जनावराचं वाढत असतं तर आता ह्या सीझनमध्ये आलिसी कार्पस हे पिकामध्ये ओपन ग्रास लँडमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात आलेला आपल्याला आढळून येतं त्याच्यानंतर दुसरं प्लांट आहे सोयबीन तर सोयबीन सोयबीन हे प्लांट जे आहे दिस प्लांट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर देअर ऑइल कंटेंट and protein content is it contain it consists of 44% of protein and 18 to 22% of oil on the large scale the soybean is cultivated for its protein and oil the oil is exported by our india to other parts of the world on large scale and more foreign exchange is collected are earned by the government of india by the export of the soybean uh, soybean products or soybean oil tar he soybean oil soybean madhe soybean oil 18 te 22 tak asta pane far mota pramanat apan ithe cultivate karto ata deshe cha apla kutla pan rajya sudhe ani rajya madla kutla pan jilha sudhe ati ta soybean he ata sadhya perlela apla adun yeto पूर्ण देशभरामध्ये सोयबीनचा जो पेरा आहे तो फार मोठ्या प्रमाणात वाढलेला आहे कारण का सोयबीन इतकं प्रोटीन हे कुठल्याच 
वनस्पतीमध्ये आणि प्राण्यामध्ये आढळत नाही आपण प्राण्याचं मांस जे खातो बकरा असेल कोंबडा असेल किंवा मासे असतील तर सोयबीन एवढं प्रोटीन कुठल्याही पार्टमध्ये कुठल्याही प्लांटमध्ये किंवा ॲनिमलमध्ये आपल्याला पाहायला मिळत नाही चौवेचाळीस टक्के प्रोटीन हे याच्यामध्ये असतं त्याच्यामुळं सोयबीनला एवढं महत्त्व आहे आणि त्याचं कल्टिवेशनसुद्धा फार मोठ्या प्रमाणात केलं जातं आणि सोयबीनचं जे तेल आहे फार मोठ्या प्रमाणात जागतिक लेवलला आपल्या देशामधून वितरित केलं जातं एक्सपोर्ट केलं जातं विशाखापट्टणमवरून आणि लातूरसारख्या ठिकाणी तुम्ही पहा सोयबीनचे प्लांट किती आहेत तीन ऑइल्स आणि केमिकल्स आहे कीर्ती आहे आणि अशा अनेक सॉल्वेक्स एक्स्ट्रॅक्ट ह्या कंपनीज तयार झालेल्या आहेत आता अलीकडच्या अलीकडच्याच काळामध्ये औषाच्या अलीकडच्या साईडला पहा एक प्लांट उभा राहिला बघा सोय सोयबीन सॉल्वेक्स एक्स्ट्रॅक्ट म्हणजे सोयबीनपासून तेल काढणे का नाही कारण का तर कच्चा माल इथं फार मोठ्या प्रमाणात अवेलेबल आहे त्याच्यामुळं अशा कच्च्या मालावर प्रक्रिया करणारे जर उद्योग निघाले तर असे उद्योग शेतकऱ्यांना फायदेशीर ठरतात आणि त्यांना कच्चा माल पण इझी अवेलेबल होतो आणि शेतकऱ्यांचा सुद्धा त्याच्यामध्ये फायदा होतो कारण बाजारपेक्षा अशा कंपन्या सोयबीनला भाव हे जास्त देत असतात आता बाकीचे जे काही प्लांट्स आहेत जसं की पायसमसटम म्हणजे पी तर याचे जे बी असतात ते आपण फार मोठ्या प्रमाण याचं डाळ तर करतो किंवा कच्चं आपण खात असतो आहे ना वाटाणा म्हणून वाटाणा आपण याची भाजी बनवतो आहे किंवा जे स्नॅक्स म्हणून त्याला फ्राय करून आपण खातो हिरवे त्याच्यातले हिरवे ग्रीन चणा आहे का नाही ग्रीन वाटाणा ज्याला म्हणायचं त्याच्यानंतर सायसर सायसर म्हणजे काय हरभारा ग्राम त्याच्यानंतर लेन्स म्हणजे मसूर मसुरी जी आपण डाळ मोठ्या प्रमाणात खातो त्याच्यानंतर हे मूग आहे बघा विघना रेडिएटा मूग खरीपाचं हे पीक आहे आणि फार मोठ्या प्रमाणात सध्या आपल्या भागामध्ये हे पीक घेतलं जातं हे हा सुद्धा फॅमिसीचा एक चांगला मेंबर आहे त्याच्यानंतर विघना मुंगो म्हणजे ब्लॅक ग्राम म्हणजे उडीद हा सुद्धा अतिशय महत्त्वाचा भाग आहे त्याच्यानंतर असे अनेक प्लांट आहेत ज्याचा की वापर आपण फार मोठ्या प्रमाणात करतो आणि दुसरं आता टिंबर ठीक नाही आता हे हे झालं आता समजा इडिबल तर आता टिंबर दलबर जे सुसो नावाचा जे प्लांट आहे आपल्या कॉलेजच्या गार्डनमध्ये होतं बघा ते बाडामध्ये लावलं आता सध्या तोल लिहिले ते आणि बऱ्याच ठिकाणी आता हे सिसम तुम्हाला पाहायला मिळतं तर याचं जे लाकूड आहे ते अतिशय टिकाऊ असतं आणि दर्जेदार असतं आणि त्याच्यामुळं अशा लाकडापासून फर्निचर फार मोठ्या प्रमाणात तयार केलं जातं किंवा ॲग्रिकल्चरल इम्प्लिमेंट जे असतात ते फार मोठ्या प्रमाणात या याच्यापासून तयार करतात आणि अतिशय दुसरा एक मेंबर आहे चा फॅमिलीचा ह्या इंडिगो टिंगटोरिया जे आपण त्याला इंडिगो इंडिगोसुद्धा म्हणतो आपण सरळ सरळ तर याच्या ह्या प्लांटमध्ये काही पिगमेंट्स असतात विच आर डाय प्रोड्युसिंग देअर फॉर दीज प्लांट्स आर युटिलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डाय फॉर द प्रिंटिंग पर्पज सच ॲज प्रिंटिंग ऑफ कॉटन अँड रेयॉन कॉटन म्हणजे कापसापासून तयार झालेले सगळे फॅब्रिक्स आणि रेयॉन म्हणजे काय कृत्रिम धागे म्हणजे टेरिलिनचा कपडा समजा तर अशा दोन्ही कपड्याला डाय करण्यासाठी ह्या इंडिगो फेरा ह्या वनस्पतीचा वापर फार मोठ्या प्रमाणात केला जातो इट इज ए नॅचरल डाय ऑप्टेन फ्रॉम द प्लांट इंडिगो फेरा दिस इज अबाउट द फॅमिली फॅबेसी थँक्यू आता पुढच्या भागामध्ये आपण याची जी दुसरी सब फॅमिली आहे लेग्युमिनोजीची एक पहिली फॅमिली फॅबेसी आता दुसरी सिजाल पेनेसी आणि त्याच्यानंतरची फॅमिली आहे ती मायमोसेसी आहे तर आपण दुसऱ्या भागामध्ये सिजाल पेनेसी फॅमिली पाहूत थँक्यू